Hi students, in the video, la, probability density function value kudutthaka, mean and standard deviation value. This is the question. The question is, let x have the pdf f of x equal to x plus 1 divided by 2. If minus 1 less than x less than 1 and 0 otherwise, find the mean and standard deviation of x. So, in the f of x value kudutthaka, small f of x, that is probability density function value kudutthaka. So, in the function I use panni, ipa nama mean standard deviation um kandu pidi kapa oorong. And a mean value kandu pidi kapa oorong kula formula e of x equal to integral of x into f of x dx, where x varies from minus infinity to plus infinity. Ithu thaam the mean of random variable x kandu pidi kapa oorong kula formula. So, inga enna kudu thirukka aang kapa oorong f of x ikku 2 values irukkudu. Minus 1 to plus 1 ille f of x ikku non zero value and zero otherwise. Matta ille adathilayum f of x ikku value 0 that is inga minus infinity ni ecchu koonga in the value minus 1 in the value plus 1 in the value infinity so minus infinity to minus 1 ila f of x ikku value 0 minus 1 to plus 1 ila f of x ikku non zero value x plus 1 divided by 2 and 1 to infinity ila f of x ikku value 0 so in the interval minus infinity to plus infinity ith eppdi split pannik eil aam dinna interval minus infinity to minus 1 plus integral minus 1 to plus 1 plus integral 1 to infinity but first and last interval la f of x ikka value 0 so in the integral la nama eppidu eldhikkel laam pidi na integral minus 1 to plus 1 x into f of x dx eith yell aadathil yin 0 erukkiradu nala first and last integral inga theva pidadu ipa eith la f of x ikka value substitute pannak oru so then integral x into f of x ikka value inga x plus 1 divided by 2 into dx and limit minus 1 to plus 1. இப்பு இந்த இரண்டு function இம் product பண்ணிட்டு integrate பண்ணிக்கலாம். அந்த அதுக்கு முன்னடி இங்கு ஒரு denominatorல் ஒரு true constant இருக்குது. அந்த constant நாம் outsideல் எடுத்திரலாம். So, எப்போதும் integral குள்ளாடி productல் constant இருந்துது அப்படினா, அது நாம் outsideல் எடுத்திட்டு integrate பண்ணிக்கலாம். So, integral of remaining term வந்து இங்க outsideல் ஒரு x இருக்குது. இங்க bracket then x into plus 1 that is plus x இவ்வள் தாம் integral குள்ளாடி இருக்கும் into dx and limit minus 1 to plus 1 இப்பே இதை integrate பண்ணிக்கலாம் and இந்த functionல் 2 term இருக்குது so 2 term இந்த தனித்தனியா integrate பண்ணப் போரும் first term இப்படி இருக்கு பாருங்க x power n அந்த formula இருக்குது so we know that integral of x power n dx this is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 So, in the formula we use pannitha, we will integrate pannna poro. In the n ka value 2 irukkudhi, x power 2 irukkudhi. So, interval of x power 2 ka value, x power 2 plus 1, that is 3 divided by 3. Then plus, in the x ka power 1 irukkudhi, that is n value in the 1. So, x power 1 ka integral value, x power 1 plus 1, that is x power 2 divided by 2. And limit minus 1 to plus 1. இப்போம் first வந்து இங்க upper limit apply பண்ணப் போரும் that is x கு பதில 1 substitute பண்ணப் போரும் so இங்க ஒரு outsideல் ஒரு 1 by 2 இருக்குது then the whole into இங்க x இருக்குராடத்தில 1 போட்டாம் இப்படினா 1 power 3 வரு 1 power 3 கு value 1 தாம் so 1 by 3 then plus இங்க x இருக்குராடத்தில 1 போடப் போரும் so 1 square 1 square கு value 1 so 1 divided by 2 இவ்வளும் upper limit apply பண்ணிரப்ப கடத்த value then minus போட்டுகனும் Now apply lower limit. It is in x irukkiradathil and the lower limit minus 1 na substitute pannanu. So in the eppidhi maari irana minus 1 power 3. Minus 1 power 3 na minus 1 into minus 1 into minus 1. That is minus 1 kadaiko denominator la 3 irukkudu. Then plus in the eppon lower limit substitute pannanu poro x ikku badila minus 1. So minus 1 the whole square varo. That is minus 1 power 2 na plus 1 na maari irom. So 1 by 2. Eppi idha simplify pannikkelaam. Over 1 by 3 irukkudu inga plus 1 by 3. இரண்டை ஐட் பண்ணிங்க அப்படினா 2 by 3 வரும் அண்டு இங்க ஒரு plus 1 by 2 இருக்குது அண்டு இந்த minus அப்படி உள்ளாடி கொண்டு இங்க பிராடைட் பண்ணும் அப்படினாக minus into plus minus அமாரியிரும் minus 1 by 2 so இந்த plus 1 by 2 இந்த minus 1 by 2 cancel ஐயிரும் so only இந்த பிராக்கிட்டுகள் 2 by 3 இந்த term அட்டம் தான் இருக்கும் இப்பன் இந்த 2 இந்த 2 வேன் கட் இப்பு நம்ம standard deviation கண்டுப்படிக்கப் போரும் standard deviation கண்டுப்படிக்கிறதுக்கு first வந்து variance value வேணும் because root of variance தான் standard deviation value so variance கண்டுப்படிக்கிறதுக்கு formula வண்டு 
ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரூட் எடுத்தாக்க உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பை த்ரீனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு ஸ்கொயர் அதுதான் இந்த செகண்ட் டேம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது இக்விஷன் நம்பர் ஒன்னு நினச்சிப்போம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்டகிரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கிற வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது தான் ஃபார்முலா இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இங்கே ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஒன்று நான் ஜீரோ வேல்யூ ஒன்று ஜீரோ ஸோ எப்போ நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் நான் ஜீரோ மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஜீரோ அப்போ இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொன்னேன் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி போட்டுடலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வல்லையும் லாஸ்ட் இன்டர்வல்லையும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால நம்ம இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணினா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த டூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இன்டர்வல் ஆஃப் மீதி இருக்கிறது இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ்னா எக்ஸ் க்யூ ஆயிரும் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் லிமிட் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து இன்டர்னலுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரலையும் தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணி இங்கே எழுதுனா போதும் அண்ட் இன்டகிரேஷன் வந்து இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்லா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது இன்டர்லா எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் அண்ட் செகண்ட் டேமும் அதே போல் தான் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முல இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் டூக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தென் மைனஸ் போட்டுட்டு அப்ளை லோவர் லிமிட் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் வரும் ஒன் பவர் ஃபோர்னால் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்கே ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் க்யூ பை த்ரீ வரும் ஒன் க்யூப்னா ஒன் தான் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீனு வரும் இது அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு தென் மைனஸ் இப்போ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் போடணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஒன் பவர் ஈவன் நம்பர் எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் மைனஸ் ஒன் பவர் ஆட் நம்பர்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரும் டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் தான் வரும் பிகாஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் உங்களுக்கு மைனஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் பை த்ரீனு கிடைக்கும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது அண்ட் இந்த மைனஸை உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வரும் ரெண்டும் கட் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அண்ட் இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீனு வரும் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ வரும் ஸோ ப்ராக்கெட்ட
ரெண்டுக்கு எல்சியம் வந்து நைன் தான் எல்சியம் எடுக்க தெரியல அப்படின்னாக்கா ரெண்டு டேம் தான் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு டேம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஸோ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் அதை இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் தென் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இங்கே நைன் இன்ட்டு ஒன் அதை இங்கே எழுதணும் தென் த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஒன் இங்கே இடையில் ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னுனா த்ரீ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டேபிள் சொன்னிங்க அப்படின்னா டூ டிவைடட் பை நைன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஸோ வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ டூ டிவைடட் பை நைன் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூக்கு ரூட் எடுப்போம் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ பை நைன் இப்போ இதில் நியூமரேட்டருக்கும் ரூட் எடுக்கணும் டினாமினேட்டருக்கும் ரூட் எடுக்கணும் தட் இஸ் ரூட் டூ டிவைடட் பை ரூட் நைன் அண்ட் ரூட் நைனுக்கு வேல்யூ த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ ரூட் டூ டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ